По-настоящему дикая история произошла в этом подъезде накануне днем. Пожилой мужчина и молодой парень сначала долго ругались. Потом дело дошло до драки. В какой-то момент парень облил старика спиртом и поджег. Мгновенно человек превратился в горящий факел. До сих пор на стенах, за которые он хватался, видны следы копоти и прилипшие остатки одежды. И если бы не жительница дома, почувствовавшая запах Гарри, пенсионеру так никто бы и не помог. Он не кричал. Вот именно, что он стоял молча. Вот то, что я унюхала Гарри, то вышла, посмотрела, вот тут уже факел полыхает. И бегом уже побежала его тушить. Он потом только когда упал, уже потушил, на нем все сгорело полностью, вплоть до трусов, все только э, ботинки остались и немножко куртки сверху. Он только лежал, говорил, что ему больно, все. Не укладывается в голове, но все время, пока женщина тушила старика ведрами воды, рядом веселился его поджигатель. Он стоял, да, стоял, Смеялся, что ли? Конечно, ему было смешно очень. Он как, ну, наверное, у него все в порядке с головой, я так думаю. Убежал он после того, как Галина вызвала скорую и полицию. Пострадавший экстренно был доставлен в набережные Челны, в ожоговое отделение больницы скорой медицинской помощи. Со слов врачей, у него ожоги 40% тела. В тот же день полиция Камских полян задержала и подозреваемого. Им оказался 22-летний местный житель. По версии следствия, в подъезде одного из домов подозреваемый встретил ранее незнакомого ему потерпевшему, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина повздорили, разговор ударил пенсионера, отобрал у него флакон, предположительно сетиловым спиртом, облил его и поджег. Разговор при часу совершения преступления признал частично. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Александр брызгал в доме, где все случилось, личность известная. Почему-то именно этот подъезд он облюбовал для своего времяпровождения. Саша бродячий человек. Он нигде не работает, нигде не учится. Вот. Ходит вот везде. А он а... вот такой агрессивный, злой, жестокий вот... Какой да он? нет, он не сказать, что такой, но он какой-то сам себе на уме. Мне кажется, у него маленькое с головой не в порядке. Ой, постоянно, он тут ошивался постоянно. Он не работает, что ли, я не знаю. Постоянно сядет на пол, ноги вытянет и сидит, эту стенку подопрет. Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Следствие продолжается. Наталья Лушникова, Максим Липин. Новости НТР.